È stato presentato a Campobasso il manifesto etico programmatico di quattro movimenti, associazioni politico-culturali in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del sindaco del Consiglio Comunale di Campobasso. Abbiamo um, deciso di fare questo, questo incontro per iniziare a confrontarci sia con l'elettorato ma soprattutto anche con gli altri partner della della coalizione, lanciando il nostro manifesto programmatico che tiene conto di due colonne portanti, una piattaforma etica valoriale che unisce una serie di sigli, associazioni e anche qualche partito come il nostro, Democrazia Popolare e il Popolo della Famiglia e allo stesso tempo lanciare un discorso, un programma eh, su alcuni temi che hanno caratterizzato l'azione politica del nostro agire all'interno dell'amministrazione. A questo auspichiamo che quando prima possa individuarsi anche un discorso di sintesi per la scelta migliore di un candidato che possa appunto rappresentare la strategia vincente per l'amministrazione comunale di Campobasso, ovviamente per l'area moderata. L'evento è stato aperto a tutta la cittadinanza e il titolo da un'etica sociale condivisa ad una prospettiva di sviluppo per Campobasso è già garanzia degli argomenti trattati. È finalizzato l'esposizione di una piattaforma programmatica di massima entro la quale far confluire tutti quegli opportuni contributi che i cittadini di Campobasso volessero apportare. La democrazia popolare aveva la priorità di incontrare la città, gli elettori, tutti i cittadini per intanto rendere conto di quelli che sono stati i cinque anni, quindi una relazione diciamo così di fine mandato e poi avevamo l'altra necessità di presentare il programma, cioè la nostra idea di città quello che vogliamo fare. I movimenti coinvolti sono Democrazia Popolare, il Popolo della Famiglia, Officina Civica, Cristiani per l'Europa e chiari sono gli obiettivi. Politica a sostegno della famiglia, della, soprattutto delle famiglie eh, che sono in stato di necessità e quindi di bisogno. Poi priorità, come sapete, alle scuole, scuole sicure, innovative. Priorità alla realizzazione di tante opere che sono rimaste incompiute e poi tanti altri settori. Infine il candidato sindaco sulla cui figura nessuno ha dubbi. Massimo rispetto per tutte le figure professionali, si sentono anche in giro eh, sugli organi di stampa, anche su informazione, sull'identità praticamente che provengono dalla società civile, ci tengo a ribadire massimo rispetto. Auspichiamo però una figura politica, la politica è un'altra cosa insomma rispetto e per chi la fa e chi ci crede in determinati valori vogliamo giocarcela così.